Assalamualaikum. Ekhon amra purbo Bangla bahasa doi, bekoron, bahasa dotto, o poyogik Bangla. Potom unit. Prothago to Bangla bekoron er alo chona. Pate kya support pokoron. Unit one. Prothago to Bangla bekoron er alo chona. ব্যাকরণ হলো ভাষার নিয়ম সংক্রান্ত ধারণা প্রথাগত ব্যাকরণ ভাষায় এসব নিয়ম বা সূত্রের আলোচনা করে সেই অনুযায়ী বাক্যে শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা বিচার করা যায় প্রতিটি ভাষায় অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি বাক্যসমূহ কিভাবে ও কোন রীতিতে গঠিত হবে তা প্রথাগত ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীবিন্দু প্রথাগত ব্যাকরণ পড়ে থাকেন সেই পঠিত বা অর্জিত জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করার মানুষে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এর স্নাতক পাঠক্রমে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই ইউনিটে নির্মুক্ত পাঠসমূহগুলো আছে পাঠ 1 এ পদ প্রকরণ বা 2 সাধু ও চলতি ভাষা আর তিন সন্ধি পাঁচ চার সমাস পাঁচ পাঁচ কারক পাঁচ ছয় প্রচলিত ব্যাকরণে বাক্যরীতি পাঁচ সাত উপসর্গ ও অনুসর্গ পাঁচ আট জথি কমা ও বিরাম চিহ্ন পাঁচ এক পদ প্রকরণ উদ্দেশ্য এই পাঠে পড়ে আমরা জানতে পারবো পদ কি পদের প্রকার ভেদ সম্পর্কে পদের প্রকার ভেদ শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন আমরা প্রথমেই পদ কি তা জেনে নেই বিভক্তি যুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলা হয় যেমন তিনি কাল সন্ধ্যায় আসবেন এই বাক্যে চারটি পদ আছে পদ চারটি হলো তিনি কাল সন্ধ্যায় আসবেন অর্থাৎ বিভক্তি যুক্ত নাম শব্দ ও ধাতুই হলো পদ অর্থাৎ বিভক্তি যুক্ত নাম শব্দ হলো পদ বাংলা বাক্যে অনেক সময়ই পদের সঙ্গে কোনো বিভক্তি লাগানোর দরকার হয় না অন্যভাবে বলা যায় যে বিভক্তিটি লাগানো হয় তা যেন শূন্য এর জন্য একে বলা হয় শূন্য বিভক্তি যেমন তিনি শাহনামা পড়ছেন এই বাক্যের শাহনামা শব্দটিতে কোনো বিভক্তি নেই কিংবা বলা চলে শূন্য বিভক্তি আছে শিক্ষার্থীরা আসুন উভয় উপরের আলোচনার আলোকে আমরা পদের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার পদের প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করি পদ পাঁচ প্রকার যথা বিশেষ্য বা নাম পদ বিশেষণ সর্বনাম বা প্রতিনাম ক্রিয়া বা অব্যয় বিশেষ্য পদ যে পদে কোনো কিছু নাম বোঝায় তাই বিশেষ্য পদ কিসের নাম বোঝায় এই ভিত্তিতে বিশেষকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আসুন আমরা বিশেষের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যে বিশেষ্য পদ কোনো বিশেষ ব্যক্তি স্থান দেশ নদী পর্বত ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে সংজ্ঞা বাচক বিশেষ বলে যেমন নজরুল পদ্ম ঢাকা শোলকোপা ইত্যাদি জাতিবাচক বিশেষ যে বিশেষ পদে কোন প্রাণী মানুষ প্রভৃতির সাধারণ নাম বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ বা সামান্য বাচক বিশেষ বলে যেমন ইংরেজ গরু পাখি মানুষ ইত্যাদি বস্তুবাচক বিশেষ যে বিশেষ দ্বারা কোন বস্তু পদার্থের নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ বা পদার্থবাচক বিশেষ বলে যেমন জুতো কাঠ রসগোল্লা বাতাস
সংখ্যাবাচক বা পরিমাণবাচক বিশেষক যে বিশেষক দ্বারা কোন পদের সংখ্যা বা পরিমাণ বোঝায় তাই সংখ্যাবাচক বিশেষক বা পরিমাণবাচক বিশেষক যেমন উনিশ মিটার কিলোগ্রাম ঘন্টা ওজন গুণবাচক বিশেষ যে বিশেষ পদে দোষ গুণ ইত্যাদি ভাব বোঝায় তাই গুণবাচক বিশেষ যেমন সাহস পাপ পূর্ণ ক্ষমা সমষ্টিবাচক বিশেষ যে বিশেষ শব্দে কোনো কিছু সমষ্টি বোঝায় তাই সমষ্টিবাচক বিশেষ যেমন শ্রেণী গুচ্ছ ঝাঁক জনতা ইত্যাদি অবস্থাবাচক বিশেষ যে বিশেষ পদ কোন অবস্থার নাম বোঝায় তাকে অবস্থাবাচক বিশেষ বলে যেমন সুখ পরাধীনতা স্বাধীনতা স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি ভাববাচক বিশেষ যে বিশেষ পদে মনোগত কিংবা অবস্থানগত ভাব বুঝায় তাকে ভাববাচক বিশেষ বলে যেমন সুখ আনন্দ দুঃখ গুরুত্ব উন্মাদনা ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক বিশেষ যে বিশেষ দ্বারা কোন কাজের নাম বোঝায় তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ বলে যাওয়া খাওয়া দেখা লাগানো ইত্যাদি বিশেষণ পদ বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের গুণ পরিমাণ সংখ্যা অবস্থা ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে বিশেষণ পদ বলে যেমন সুন্দরী তরুণী ভালো ছেলে সুন্দরী তরুণী বললে সব তরুণকে না বুঝিয়ে শুধু সুন্দরী দেব বোঝানো হয়েছে যে তেমনি ভালো ছেলে বললে সব ছেলেকে না বুঝিয়ে শুধু ভালো ছেলেদেরকে বোঝানো হয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বিশেষণ পদের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করি যে পদ অন্য কোন পদকে বিশেষায়িত করে অর্থাৎ অন্য পদে দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ বলে এই বাক্যের এই বাক্যের মাধ্যমে বাক্যের মধ্যে কোথায় রয়েছে কোন শ্রেণীর পদকে বিশেষিত করেছে বিশেষণ পদটি কিভাবে গঠিত হয়েছে এ সব দিক বিবেচনা করে বিশেষণের বেশ কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করা হলো যে পদ অন্য কোন পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ অন্য পদে দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে এটা হল সংজ্ঞা বাক্যের অবস্থা অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ সাক্ষাৎ বিশেষণ যে বিশেষণ বিশেষিত পদের আগে বসে তাকে সাক্ষাৎ বিশেষণ বলে যেমন হালকা মেঘ অপূর্ব দৃশ্য তাড়াতাড়ি এসো ইত্যাদি মানে হালকা অপূর্ব তাড়াতাড়ি এগুলো হচ্ছে সাক্ষাৎ বিশেষণ বিধেয় বিশেষণ কোন বিশেষণের বাক্যের বিধেয় অংশ হলে তাকে বিধেয় বিশেষণ বলে নাম বিশেষণে সাধারণত এই শ্রেণীর বিশেষণ হয় যেমন সিমুর মাথায় চুল খুব লম্বা দলি অসুস্থ সমুদ্রের পানি নীল এখানে লম্বা অসুস্থ নীল বিধেয় বিশেষ কোন শ্রেণীর পদকে বিশেষিত করেছে এই অনুসারে বিশেষের বিশেষণ যে বিশেষণ কোন বিশেষ বা সর্বনাম পদের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ বর্ণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ বলে এ দুটোর শ্রেণী হতে পারে বিশেষ বা নাম পদের বিশেষণ হল বিশেষের বিশেষণ আর সর্বনাম বিশেষণ হল সর্বনামের বিশেষণ তবে এরা আলাদা কোন বিশেষণ নয় একই সর বিশেষণ সর্বনাম কিংবা বিশেষের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে উদাহরণে দুটি বিষয় দেখানো হল বিশেষের বিশেষণ বিরাট বাড়ি বুদ্ধিমতী মেয়ে সর্বনামের বিশেষণ হচ্ছে তুমি সত্যবাদী সে বিদ্যান বিশেষণের বিশেষণ যে বিশেষণের অন্য কোন বিশেষণ পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ এদের দোষ গুণ অবস্থা ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে নাম বিশেষণ কিংবা ক্রিয়া বিশেষণ এই দুই ধরনের বিশেষণকেই বিশেষণের বিশেষণ হতে পারে যেমন খুব ভালো মেয়ে ভারী চমৎকার ছবি 
খুবই আস্তে কথা বলেন তিনি এখানে খুব ভারী খুবই বিশেষণের বিশেষণ ক্রিয়ার বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ যে পদের বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ প্রকৃতি তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায় তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে তাড়াতাড়ি যাও সাহসে বললেন আস্তে বলো এই তিনটি বাক্যে তাড়াতাড়ি সাহসে আস্তে এই তিনটি পদ যাও বললেন ও বলা ক্রিয়াকে বিশেষণ করেছে অর্থ ও রূপ অনুযায়ী ক্রিয়া বিশেষণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় অর্থ অনুযায়ী ভাগ কালবাচক সদা থাকো আনন্দে রবীন্দ্রনাথ স্থানবাচক কোথায় পাব তারে প্রকৃতিবাচক সাহসে বললেন দারুণ লাগছে রূপগত ভাব বিভক্তিহীন বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর বিভক্তি যুক্ত সাবধানে থেকো প্রত্যয় যুক্ত কার্যত দেখা গেল অসমাপিকা ক্রিয়া গান গেয়ে দার মাঝে টানে বিরক্ত শব্দ ঝরঝর করছে অব্যয়ের বিশেষণ অব্যয় পদের বিশেষণকে আবার বিশেষণ বলা হয় যেমন ঠিক সামনে নজর রাখো অতি অকস্মাই ঘটনা ঘটলো ঘটনের বিচারে তদ্ধিদ প্রত্যয় জাত বিশেষণ শব্দে যে প্রত্যয় যোগ করা হয় তার তদ্ধিদ প্রত্যয় বহু বিশেষণ শব্দে এই শ্রেণীর প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ পাওয়া যায় এই জাতীয় বিশেষণই হলো তদ্ধিদ প্রত্যয় জাত বিশেষণ যেমন মঙ্গল যুগ ইক মঙ্গলিক শরৎ যুগ অ অন শারদ নেপাল যুগ ই নেপালি ক্রিয়াজাত বিশেষণ ধাতুর সাথে তীরপত্তয় যোগ করে যে শব্দ হয় তাকে বহু বিশেষণ বলে তাকে বলা হয় ক্রিয়াজাত বিশেষণ এর অন্য নাম ত্রিদন্ত বিশেষণ এই শ্রেণীর বিশেষণের কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ করা যায় ত্রিদন্ত একপদী নিরন্তন ধর্তব্য ত্রিদন্ত বহুপদী হারিয়ে যাওয়া ধন ক্রিয়াদিজাত আশি আশি ভাব পালাই পালাই মন ধনাত্মক শব্দজাত প্যাক প্যাক হাস অসমাপিকা ক্রিয়াজাত চেঁচিয়ে বলল ক্রিয়া বিশেষ্য জাত পাখিতে খাওয়া কলা সর্বনাম জাত বিশেষণ দেশ কাল পরিমাণ সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রকাশে কিছু কিছু সর্বনাম প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণের কাজ করে এদের বলা হয় সর্বনাম জাত বিশেষণ যেমন এত আলো তত টাকা যত তারা তব আকাশে অব্যয় বিশেষণ বিশেষণ হিসেবে অব্যয় ব্যবহৃত হলে তাকে অব্যয় জাত বিশেষণ বলে আচ্ছা বিপদ হঠাৎ হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন সর্বনাম পদ যে পদ বিশেষ বা নাম পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে যে পদ বিশেষ বা নাম পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে আমি তুমি সে তা এটি কি সর্বনাম মের উদাহরণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি বিষয়ে আলোচনা করি একই বিশেষ পদে বারবার ব্যবহার পরিহার করার জন্য সর্বনাম ব্যবহৃত হয় যেমন সিমু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়নি সে অসুস্থ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় না জানা থাকলে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় এই ষড়যন্ত্রের পিছনে কেউ নিশ্চয় আছে পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয় যেমন নাম জানার কি দরকার কেউ একজন হবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয় কে বসিলে আজ হৃদয় আসনে বাংলা সর্বনামকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ক ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক 
ব্যক্তি নামের পূর্বে যে সর্বনাম বসে তাকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বলে এই সর্বনামে তিনটি শ্রেণী থাকে নিচের শ্রেণীগুলো আলোচনা করো পুরুষ ভেদে সর্বনামের তিনটি ভাগ আছে সেগুলি হল উত্তম পুরুষ বক্তা স্বয়ং কিংবা তার সাথে তার অন্য যাদের হয়ে তিনি বলছেন তিনি হলেন উত্তম পুরুষ যেমন আমি মই আমরা মুরা লিঙ্গ ভেদে এই সর্বনামের কোনো পরিবর্তন হয় না বচন ও কারকের বিভক্তি এর সাথে যুক্ত হয় অভিব্যক্তিক রূপ আমিম্য বিভক্তি গ্রাহী রূপ আমান্য এই সর্বনামের কিছু বিভক্তিযুক্ত রূপ আমার আমাকে আমাই মুর আমাদের মুদের আমাদিককে আমাদিগের আমাদিগের আমাদেরকে আমাদেরকে বেশি ব্যবহৃত হয় না মুর মুদের প্রধানত কবিতায় ব্যবহৃত হয় মই মুদিককে সাধারণত আঞ্চলিক ভাষায় শোনা যায় মধ্যম পুরুষ কোনো বক্তার সামনে উপস্থিত শ্রোতা হল মধ্যম পুরুষ এই পুরুষে ব্যবহৃত সর্বনাম তুমি তোমরা এটি সাধারণ রূপ এছাড়া এটি একটি সম্মানিত রূপ আছে সম্মানিত রূপ হল আপনি আপনারা এবং তুষ্ঠার্থক রূপ হল তুই তোরা লিঙ্গ ভেঙে এই সর্বনামের কোন পরিবর্তন হয় না বচন ও কারক বেদে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অন্য রূপ নেয় এই সর্বনামের কিছু উদাহরণ তোমার তোমাকে তোমাদের আপনার আপনাকে আপনাদের তোর তোকে তোদের প্রথম পুরুষ যেখানে কোন কথাবার্তা হচ্ছে সেখানে অনুপস্থিত কিন্তু কথাবার্তায় উল্লেখিত এমন ব্যক্তি কিংবা বস্তু কিংবা প্রাণী প্রথম পুরুষ যেমন বাসায় এসে তিনি বাসায় এসে দেখি সিমু বসে আছে তিনি এখনো আসেননি প্রথম পুরুষের জন্য যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয় তা হলো সে তারা তাহারা তিনি তারা ওরা ও উহা উহারা লিঙ্গ বেদে এসব সর্বনামের কোনো পরিবর্তন হয় না তবে বচন ও কারক বেদে প্রত্যয় বা বিভক্তিযুক্ত হয়ে অন্য রূপ নেয় যেমন সে তাকে তার তিনি তাকে তার তাহার তার তাহার তাদের তাদেরকে তাহাদেরকে তাহাদের দিগেরকে ওকে ওর ওর ওকে ওদেরকে ওদের ওদেরকে উহা দিগের উহা দিককে প্রথম পুরুষের সর্বনামগুলির মধ্যে কিছু সর্বনাম কেবল প্রাণীবাচক শব্দের পরিবর্তেই বসে যেমন সে তিনি তারা তারা তাহার কিছু সর্বনাম অপ্রাণীবাচক ও প্রাণীবাচক দুরকম শব্দের পরিবর্তে বসতে পারে যেমন এ এটা সেটি ওগুলো সেটা নির্দেশক বা নির্ণয়ক বাচক যে সর্বনামে কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে দেয় তাকে নির্দেশক সর্বনাম বা নির্ণয় বাচক সর্বনাম বলে এই শ্রেণীর সর্বনামের দুটো শ্রেণী আছে দূরত্ববাচক এই শ্রেণীর নির্দেশক সর্বনাম দূরের জিনিস নির্দেশ করে যেমন ওটা ওরা ওরা ওইটা ওইগুলি সমীপ বাচ্য বাচক কাসের জিনিসকে নির্দেশ করতে এই শ্রেণীর নির্দেশন সর্বনাম ব্যবহৃত হয় যেমন এটা ওইটা ওইগুলি এটি এরা ইনি এগুলি অনির্দেশ অনির্দেশবাচক বা অনিশ্চয়বাচক যে সর্বনাম কোনো কিছুকে সরাসরি নির্দেশ করে দেয় না তাকে অনির্দেশক সর্বনাম বা অনিশ্চয়তা নিশ্চয়বাচক সর্বনাম বলা হয় যে ব্যক্তি কিংবা বস্তুর পরিচয় জানা নেই তাদেরকে তাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত সর্বনাম এ শ্রেণী যেমন কেউ কিছু উমুক কোথায় কখনো একাধিক সর্বনাম অথবা সর্বনামের দ্বিত্ব অনির্দেশক 
সর্বনামের কাজ করতে পারে এদের বলা হয় যৌগিক সর্বনাম যেমন যে কেহ কেউ কেউ কোনো কিছু যা কিছু অন্য কিছু 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 প্রশ্নবাচক প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জন্য যে সর্বনাম বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম বলে যেমন কে কারা কি কোন কই কোথায় ইত্যাদি আত্মবাচক বা আত্মবোধক অন্য কারো সহায়তায় নয় বা মাধ্যমে নয় কর্তা নিজেই এরকম ভাব বোঝানোর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে আত্মবাচক সর্বনাম বা আত্মবোধক সর্বনাম বলা হয় সর্বনাম বলা হয়ে থাকে এর একটি বিশেষ রূপকে বলে ব্যতিহার সর্বনাম এতে দুই পক্ষের সহযোগ বা একের উপর অন্যের নির্ভরতা বোঝায় যেমন ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে দুই ভাই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল সংযোগবাচক বা সংগতিবাচক যে সর্বনাম দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে তাকে সংযোগবাচক সর্বনাম বা সংগঠিত বাচক সর্বনাম বলে যেমন আমি বললাম যে তুমি এই কাজটা করো আমি বলি কি তুমি এখানে থেকে যাও সাপেক্ষ বা সমুচ্চিয় সর্বনাম সংযোগবাচক সর্বনামের একটি বিশেষ ব্যবহারিক রূপ অন্যাদিবাচক বা সর্বনাম নিজ ভিন্ন অন্যকে বোঝায় তাকে অন্যাদিবাচক সর্বনাম বলা হয় যেমন অন্য অপর অমুক সাকুল্যবাচক যে সর্বনাম ব্যক্তি বস্তু প্রকৃতির সমষ্টি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে সাফল্যবাচক সর্বনাম উভয় সকল ইত্যাদি প্রভৃতি প্রতিনির্দেশক যার তার যে সে ইত্যাদি সর্বনাম একে অন্যটি ব্যবহৃত হয় এদিকে বলা হয় প্রতিনির্দেশক সর্বনাম অব্যয় লিঙ্গ বচন কারক বেদে যে পদের কোন পরিবর্তন সাধন করা যায় না তাকে অব্যয় বলে লিঙ্গ বচন কারক বেদে যে পদে কোন পরিবর্তন সাধন করা যায় না তাকে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অব্যয় সংজ্ঞা যেভাবে দিয়েছেন তা হলো বাক্যগত উক্তিকে এক বাক্যস্থ থেকে অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে স্থান কাল পাত্র ও প্রকার বিষয়ে সুপরিস্ফুটিত করিয়া দেয় এমন পদকে অব্যয় বলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা অব্যয়ের শ্রেণীবিজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে অনেক রকম মত আছে সেসব মতের সমন্বয়ে অব্যয়ের যে শ্রেণীবিভাগ করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ক মনু ভাববাচক বা অন্তর্ভাবাত্মক আবেগ প্রশ্ন ঘৃণা বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশক প্রকাশক শব্দ যা বাক্যের অনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়েও বাক্যে পদ হিসেবে থাকে তাদের বলা হয় মনোভাব বাচক অব্যয় বা আবেগবাচক অব্যয় বা অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয় কি ধরনের ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে এই বিচারে মনোভাব বাচক অব্যয়ের বেশ কয়েকটি শ্রেণী আছে প্রশ্নবাচক সে কি আসবে বাক্যলঙ্কার বা অনর্থক কিছুই তো বাকি থাকবে না নিষেধাজ্ঞাতক তুমি এখন যাবে না অসম্মতি জ্ঞাপন কখনোই না সম্মতি জ্ঞাপক আচ্ছা তোমার কথাই রইল প্রশংসাবাচক বা অনুমোদন বাচক আমরি বাংলা ভাষা ঘৃণা বিরক্তি সূচক ধুত ধুত এটা কি করেছে ভয় যন্ত্রণা কষ্ট কষ্ট জ্ঞাপক হাই হাই সব গেল বিষয় সূচক এ কি অবাক কাণ্ড করুণা সূচক আহা বেচারাকে আমার কাছে আসতে দাও সমুদন বা আহ্বান সূচক হে বন্ধু হে প্রিয় 
संकोचन कर जोड़ा लागान क्या संजोग सूचक अब्ययुद्ध मध्य संजोग साधन करपला साधारण विपरीत भाव प्रकाश कर से सब जानल बुजल कूक्त किस कर लथच से ठकाल दाम दी दल कर फेल कर एक आगे जे नतुबा बसार जगह पाना जो टाक जोड़ ना उदाहरण जेम तेम पास तबु बटे तबु मन रेखो जो दूर जाए चले प्रथम वाक्य अर्थ के निर्दिष्ट अथवा सीमित कर जेम सबा शुद्ध एक जन बदे गरम कमलो ना सपेक्षारेथा प्रकाश कर जेमन गरम लगे तकाटी चाले दिल क्षेत्र सत्यम करते 
सम्बन्ध निरूपण कर पागल मत कानु गुणु भिदी धनत्मक अब्यय बांगला धनत्मक शब्द गुली अनेक समय अब्यय हिसाब गण्य कर भाषा विज्ञानी सुमित कुमार चट्टोपाध्याय मत ए श्रेणी अब्यय के अनुकार अब्यय अंधकार सूचक अब्यय बोलापर उदाहरण धनत्मक शब्द निर्विचार अब्य हिसाब गण्य कर चलेना क्रियापद जे वाक्य जे पद कि घटा हवा इत्यादि निर्देश कर सबापदे गठित हो अभ्यस्त क्रिया सकर्म क्रिया की जेने विषय आलोचना सकर्म क्रिया क्रिया वर्णित विषय शुद्म उद्देश्य के अवलम्बन कर फुटबल खेले मांस खाए खेले क्रियापद गुल प्रश्न कर ले 
উত্তর পাওয়া যাবে ফুটবল মাংস কাকে প্রশ্নটির উত্তর এখানে পাওয়া যাবে না কিন্তু কোন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুটি কর্ম হওয়াও সম্ভব এরকম ক্রিয়াকে বলে বিকর্ম ক্রিয়া তিনি আমাকে একটি কলম দিয়েছেন এখানে দিয়েছেন ক্রিয়ার দুটি কর্ম আমাকে ও কলম নিজন্ত বা প্রযোজক ক্রিয়া সব সময় সমর্পকর্ম ক্রিয়ার বর্ণিত বিষয়ের বিষয় শুধুমাত্র উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করেই সম্পূর্ণ হয় না অন্য কিছুকে নিয়ে তবেই পূর্ণ হয় সেই ক্রিয়াকে সকর্ম ক্রিয়া বলা হয় সকর্ম ক্রিয়াই ক্রিয়ার কর্ম হবে অকর্ম ক্রিয়া যে ক্রিয়ার কর্ম নেই এবং কর্ম থাকা সত সম্ভব নয় তাকে অকর্ম ক্রিয়া বলে এই ধরনের ক্রিয়াকে কেবল ঘটনা ঘটনাটাই বুঝায় কার বা কিসের উপর তা ঘটেছে তার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না সে যায় জাহাজ জলে ভাসে সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে উদাহরণগুলি যায় ভাসে আসে ইত্যাদি ক্রিয়া অকর্ম ক্রিয়া যে ক্রিয়ার কর্ম নেই এবং কর্ম থাকা সম্ভব নয় তাকে বলা হয় অকর্ম ক্রিয়া ক্রিয়াপদের অন্যান্য শ্রেণীর আলোচনা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো অপূর্ণরূপ ক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া যে সব ক্রিয়াকে সব সব সময় সব রকম কালে ও ভাবে প্রকাশ করা যায় যায় না তাদের বলা হয় অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বা অপূর্ণ ক্রিয়া অথবা বর্তমানকাল কর্মহীন ক্রিয়া অনেক সময় ক্রিয়াপদের কর্তা থাকে না কিংবা তাতে নির্ণয় করা যায় না এই জাতীয় ক্রিয়াপদকে অকর্ম ক্রিয়া বা কর্তাহীন ক্রিয়া বলা হয় যেমন লজ্জা করছে শীত করছে খিদে পেয়েছে গরম লাগছে অভ্যস্ত ক্রিয়া বা অস্তিবাচক ক্রিয়া অস্তিত্ব থাকা ইত্যাদি বোধক ক্রিয়াপদকে অভ্যস্ত ক্রিয়া বা অস্তিবাচক ক্রিয়া বলা হয় হ আস বৃহৎ রহ থাকো প্রভৃতি ধাতু থেকে এই শ্রেণীর ক্রিয়া হয় যেমন বাড়িতে চাল আছে তার অনেক টাকা ছিল তুমি আজ সাধু বটে যে সব ক্রিয়াপদ নর্থক নর্থক অর্থাৎ না নাই নিষেধ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে তাকে ন্যস্তর্থ ক্রিয়া বা নর্থক ক্রিয়া বলে যেমন সে বাড়িতে নেই কাজটা সহজ নয় নিজন্ত ক্রিয়া বা প্রযোজক ক্রিয়া যে ক্রিয়া অন্য অন্যকে দিয়ে করানো বা সংগঠন করাকে বোঝায় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বা নিজন্ত ক্রিয়া বলে যেমন মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন তিনি মিস্ত্রিকে দিয়ে কলটা সারিয়ে নেবেন তিনি লোক দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করাচ্ছেন নিষ্পত্ত যোগ করে যে প্রযোজক ধাতু হয় সংস্কৃতে তাকে বলে নিজন্ত বাংলা প্রযোজক ধাতু গঠনের মূল ধাতু সঙ্গে আ অথবা উয়া যোগ করতে হয় এরা কোনো মতে নিষ্পত্ত নয় তবু সংস্কৃত নামের অনুসারে নিজন্ত শব্দটি বাংলায় চলছে যেমন কর যোগ আ নিস কর আ এর থেকে ক্রিয়ারও করানো করাচ্ছি করাবো করাবেন ইত্যাদি পাওয়া যায় এই ধাতুর ক্রিয়া বিশেষ করানো খাওয়া খা যোগ খাওয়া এর থেকে ক্রিয়া বিশেষণ খাওয়ানো 
ক্লিয়ার রুপ হয় খাওয়ায় খাওয়াবে খাওয়াচ্ছেন ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের যে ক্রিয়া এবং ক্রিয়া রূপ বাক্যটির অর্থ স্পষ্ট করে ও বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করে তাকে বলা হয় সমাপিকা ক্রিয়া যেমন আমি যাই শিমু গান গাইছে আমি তার কাছ থেকে কথাটা শুনলাম সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া বাক্য হয় না উল্লেখ যে সমাপিকা ক্রিয়া কোন পৃথক শ্রেণীর ক্রিয়া নয় যে কোনো ক্রিয়াই ক্রিয়ারই সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ধরনের রূপও হতে পারে সব বিধিও ক্রিয়ারই সমাপিকা ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া বা অসমাপিকা ক্রিয়া রূপ যে ক্রিয়া রূপ বাক্যকে সম্পূর্ণতা দেয় না এবং বিধ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু প্রকাশ করে না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বা অসমাপিক ক্রিয়া রূপ যেমন কথাটা শুনে তিনি খুশি হলেন আজ তোমাকে দেখতে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টাকা মেরে পালাবি শেষে এই বাক্য বাক্যে দেখতে শুনে মেরে অসমাপিকা ক্রিয়া যৌগিক ক্রিয়া একটার বেশি ক্রিয়া নিয়ে তৈরি ক্রিয়াপদকে বলা হয় যৌগিক ক্রিয়া বা মিলিত ক্রিয়া যেমন খাইয়া ফেলিল খেয়ে ফেলল করিতে পারিবে করতে পারবে বসিয়া পড়িল বসে পড়ল যৌগিক ক্রিয়ায় ক্ষেত্রে অনেকটি অসমাপিকা ও অন্যটি সমাপিকা ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থই প্রাধান্য পায় তাই বলে মুখ্য ক্রিয়া খাইয়া ফেলিল বা খেয়া ফেলিল বসিয়া পড়িল বসে পড়ল সমাপিকা ক্রিয়াটির মুখ্য ক্রিয়াকে সাহায্য করে বা সহায়তা দেয় এর নাম গৌণ ক্রিয়া বা সহকারী ক্রিয়া করিতে পারিবে করতে পারবে বসিয়া পড়িল বসে পড়ল মুখ্য ক্রিয়াটিতে ইতে ইয়া কিংবা চলিত ভাষায় তে ইয়ে ইয়ে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে কালবাচক প্রত্যয় ও পুরুষবাচক বিভক্তি কেবলমাত্র গৌণ ক্রিয়াতে যোগ হয় ইতে বা তে অন্ত মুখ্য ক্রিয়া বিশিষ্ট যৌগিক ক্রিয়াকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে এক প্রারম্ভিক কথাবোধক খেতে লাগলো যেতে লাগলো ইচ্ছাবোধক দিতে চাই বলতে চাইছে হাঁটতে পারে না সমর্থক বা অনির্ভর সামর্থ্য বোধক দেখতে পেলাম নিরন্তর নিরন্তর রতা বোধক বলতে থাকে দৌড়াতে থাকে ইয়া বা এ অন্ত মুখা ক্রিয়া বিশিষ্ট যৌগিক ক্রিয়াকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে এক পূর্ণতা বোধক খেয়ে ফেললো করে বসলো গড়ে তুলেছে ভেঙে পড়েছে আরম্ভ বোধক কেঁদে উঠল লেগে পড়ল স্থায়িত্ব বা নিত্যতা বোধক লেগে থাকলো জেগে থাকে দাঁড়িয়ে রইল নিরবন্তবাদক বলে চলল নিশ্চয়তা বোধক দিয়ে এসো ঘুমিয়ে নিল অভ্যাস বোধক গিয়ে থাকেন নিয়ে আসেন পরীক্ষা বোধক যে দেখেন বুঝে নিও ক্রিয়া দ্বন্দ্ব যোগে ক্রিয়ার একটি শ্রেণী এখানে দুই কিংবা তারও বেশি সংখ্যক ক্রিয়া তাদের নিজের অর্থ বজায় রেখে একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় যেমন যাওয়া আসা বুঝে শুনে হেঁটে চলা সংযোজক মূলক ক্রিয়া একাধিক পদ সমন্বিত ক্রিয়াপদের একটি বিশেষ কিংবা বিশেষণ হলে তাকে তাকে বলা হয় সংযোজক মূলক ক্রিয়া যেমন লাভ দেওয়া জিজ্ঞেস করা নির্বাসিত করা দৌড় লাগানো দূরভূত করা হাত লাগানো বহে চলে উল্লেখ উল্লেখ যে যোগে ক্রিয়াও একাধিক পদের ক্রিয়া কিন্তু এতে সবগুলোরই ক্রিয়াপদ সংযোজক মূলক ক্রিয়ার একটি পদ বিশেষ কিংবা বিশেষণ এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে পদ কাকে বলে কত প্রকার উদাহরণ সহ লিখ আর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হতে পারে পদ বলতে কি বোঝো পদ কত প্রকার কয় ভাগে বিভক্ত বিশেষ পদ কাকে বলে বিশেষ কত প্রকার 
उदाहरण शब्द पूरी चाहे विशेषण का के बोले कोटो प्रकार नाम विशेषण के कोई बाके बात करा जाए विशेषण एक उत्तर शायन बोलते की बुझाए अब वही का के बोले अब वही कोटो प्रकार की की उदाहरण शो हो समुपी के क्रिया और समुपी के क्रिया की रूपे औकर्मो धातु के शौकर्मो रूपे रूपांतर करा जाए शमो धातु स्कर्मो एगुलो थे के पोषण आपने बात सही करे पोषण गुलो बोई थे के पोरने बन शेपोर्जन तो बालों पर बन अलावस